हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय एन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ट्वेंटी फोर सेवन हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यू जी का सब्सक्रिप्शन जिसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ्स सिंस नीट यू जी का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है और आप देखेंगे कि अगर आप मेरा रेफरल कोड लव टेन आपकी स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हैं इसको यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं गिल यूनिवर्सिटी कैनाडा में एज ए रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है तो आज हम बात करेंगे अर्थवम लास्ट टाइम हमने एक जनरल ओवरऑल मॉर्फोलॉजी देखी थी अर्थवम की अब उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे ठीक है तो मैंने आपको पहले भी बताया है हमेशा कि कोई भी टॉपिक कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि उसका की जान लो तो अर्थवम का एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे ही आपको याद आता है तो आपको क्या याद क्या दिमाग में आ जाना चाहिए नेफ रीडिया ठीक है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवम इज नोन एज नेफ रीडिया ठीक है देखो नेफ नेफ्रॉन तो आपको पता होगा ना इसीलिए नेफ से लिया गया है ये ठीक नेफ्रॉन नेफ रीडिया मिलता जुलता है तो इतना तो आपको याद रहेगा ठीक अब काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये और नेफ्रीडिया पे क्वेश्चन आते ही आते हैं अब हम आगे देखते हैं ये देखो ये तो पूरा इसका नेफ्रीडिया है अब नेफ्रीडिया भी जो होते हैं इसके कई टाइप्स के हो सकते हैं ठीक है अब आप देखोगे फेरेंजियल नेफ्रीडिया है इंटर इंटरग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है सेप्टल नेफ्रीडिया है है ना तो अब ये नेफ्रीडिया कहाँ कहाँ होते हैं क्या होते हैं इनको जानना जरूरी है देखो तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी The excretory organs occur as segmentally arranged coiled tubules called nephridia. क्या मतलब हुआ इसका देखो एक चीज तो मैंने बताई थी ये जैसे मान लो अर्थवम है फॉर एग्जाम्पल ठीक है अर्थवम इज सेगमेंटेड ठीक है ये सेगमेंट्स होते हैं इसका क्या मतलब है segmentally arranged यानी कुछ nephridia होंगे वो यहां होंगे कुछ nephridia इस segment में होंगे कुछ nephridia इस segment में और कुछ इसमें ठीक तो ये मतलब तो आपको समझ में आ गया कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर एज सेगमेंटली अरेंज क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स अलग अलग सेगमेंट में इसी को नेफ्रीडिया बोलेंगे ठीक है ये चीज तो हमको समझ में आ गई इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन तो हुआ नहीं अब आगे देखते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स कौन नेफ्रीडिया जो उसकी क्वाइल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या क्या होती हैं पहली देखिए इसका नाम आता है सेप्टल नेफ्रीडिया ठीक है अच्छा नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज सेप्टा अगर हम सेप्टा बोलेंगे तो ये जो पार्टीशन है ठीक ये जो पार्टीशन आ रहा है जो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है इस चीज को ये ये जो है दिस इज सेप्टा ठीक है अब बात आती है तो सेप्टल ने फ्रीडिया कहां प्रेजेंट होगा आपको सब पता है नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा इंटर सेगमेंटल सेप्टा मतलब एक ये सेगमेंट एक ये सेगमेंट तो सेगमेंट को दो में बांट रहा है ना इसीलिए इसको इंटर सेगमेंटल सेप्टा बोलेंगे तो कहां पे इंटर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट दैट ओपन इनटू द इंटेस्टाइन कहां खुलेगा ये इंटेस्टाइन में ठीक है तो अच्छा अब ये ये आपको याद हो गया पहला वाला हमने बात कर दी सेप्टल नेफ्रीडिया की ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन याद रखना ठीक और कहां पे प्रेजेंट होगा ये नाम से ही समझ में आ रहा है सेप्टल ने फ्रीडिया यानी कि सेप्टा के इंटर सेगमेंटल सेप्टा बोलो या सेप्टा बोलो एक ही बात है उसके इधर साइड पे प्रेजेंट होगा दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा ठीक है अच्छा अब बात आती है इंटेग्यूमेंट्री ने फ्रीडिया अच्छा जनरली इंटेग्यूमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो वो स्किन की बात होती है ठीक अर्थवम में कोई वेल डिफाइंड स्किन तो होती नहीं है हाँ लेकिन एक बाहर की मेम्ब्रेन होगी अब आप देखेंगे तो इसमें काफी ढेर सारी मस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारा अर्थवम है ठीक है तो इंटेग्यूमेंट्री ने फ्रीडिया कहां होगी दिस विल बी अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल 
बॉडी वॉल यानी जो बाहर का पार्ट होगा ठीक है स्किन स्किन तो है नहीं तो स्किन के कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे क्या प्रेजेंट है जो इसकी बॉडी वॉल प्रेजेंट होगी ठीक है कहां कहां सेगमेंट जानने बहुत जरूरी होते हैं तो ये तो हमको पता लग गया कि कहां मिलेगा सेगमेंट थ्री टू द लास्ट दैट ओपन ऑन टू द सरफेस पहला कहा ओपन हो रहा था सेप्टल नेफ्रीडिया इंटेस्टाइन ये कहा हो रहा है ओपन ऑन टू द बॉडी सरफेस ठीक है तो अब इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि जितने टाइप्स के नेफ्रीडिया पढ़ रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ओपनिंग उसकी कहां होती है किस सेगमेंट से किस सेगमेंट जाता है और कहा लोकेटेड है ठीक और तीसरा आपने देखा आता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया आपको पहले भी बताया था फेरेंग्स प्रेजेंट होता है अर्थफॉर्म में है ना तो फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहां होगा आप सब समझ गए प्रेजेंट एज थ्री पेयर्ड टफ्ट टफ्ट मतलब गुच्छा ठीक है तो तीन पेयर ऑफ गुच्छा मिलेगा ये देखो दिख रहा है एक ये एक ये एक ये और एक ये तीन पेयर में मिल रहा है ठीक है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट तो यहां से देखो ये वन हुआ ये टू हुआ ये थ्री हुआ ये हुआ फोर ये हुआ फाइव ये हुआ सिक्स ठीक है तो चार पांच और छह नंबर का जो सेगमेंट है वहां पे कौन सा नेफ्रीडिया मिलेगा याद रखना फेरेंजियल नेफ्रीडिया मिलता है ठीक है अच्छा अब बात आती है कि जितने भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया हम देख रहे हैं दे आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें ज्यादा हेर फेर नहीं होती है अब बात आती है कि नेफ्रीडिया का काम क्या क्या होगा अच्छा जो किडनी होती है हमारी बॉडी में किडनी का काम क्या होता है एक तरीके से तो वो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करती है ऑस्मोलैरिटी कैसे होगा कि बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट होना है है ना यही तो मतलब हुआ ऐसे ही उस तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम को भी वो काफी हद तक रेगुलेट करता है ज्यादा बॉडी से बाहर निकलना है कम बॉडी से बाहर निकलना है ठीक है तो वॉल्यूम एक तरीके से रेगुलेट किया ना तो वैसे ही नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूड ठीक है आपको ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है किडनी से सीधे सीधे आप जोड़ दो किडनी में क्या होता है एक तो आपने देखा वॉल्यूम कैसे पता है और दूसरा कॉम्पोजिशन किडनी में मैंने जब आपको पढ़ाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम तो, तो वहां पे तीन स्टेप्स बताए थे पहला होता था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दूसरा होता था रीएब्स ऑप्शन तीसरा होता था ट्यूबुलर सिक्रीशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता था सब कुछ छन के बाहर चला जाता था रीअब्जॉर्प्शन में बॉडी काम की चीजें वापस एब्जॉर्ब कर लेती थी इस तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ जो भी आगे यूरिन जा रही है वो डिसाइड कर सकती है है ना तो वही नेफ्रीडिया का भी यहां काम होता है अब बात आती है नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूड फ्रॉम द सिलोमिक चेंबर सिलोम सिलोम क्या होता है बॉडी की कैविटी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ठीक है तो ये एक फनल की तरह फनल की तरह जाता है और क्या करेगा कलेक्ट एक्सेस फ्लूड फ्रॉम द सिलोम चैम्बर और फिर जो आगे फेंकना होगा वो फेंक देगा इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है ठीक है अब क्या होगा द फनल कनेक्ट विद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडिया विच डिलीवर्स द वेस्ट थ्रू अपोर टू द सर्फेस इन द बॉडी वॉल इन टू दिव ट्यूब ठीक इस तरीके से ये तो एक एक जगह जाके होने लगा ना लेकिन टोटल जाके इकट्ठा होगा कहीं ना कहीं तो ठीक अब टोटल जब इकट्ठा होगा उसके बाद थ्रू अपोर टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल इन टू दिव ट्यूब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ठीक चलो आई होप कि एक बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया कितने टाइप्स के होते हैं और बेसिकली काम क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है कि कितने टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया हैं और किस किस सेगमेंट में मिलता है क्योंकि बस सारा का सारा काम वहीं पर आता है कि आप चाहे इंटेगमेंट्री नेफ्रीडिया हो चाहे सेगमेंट चाहे सेप्टल नेफ्रीडिया पढ़ रहे हो ठीक है उनके सेगमेंट्स याद रखना चाहे फरेंजियल हो तो आई होप कि वीडियो आपको ओवरऑल पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो मेरा रेफरल कोड लव टेन ये यूज करके आप अन से जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन परसेंट का ऑफ मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे एड कर दिया है जहां पर आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू